థ్యాంక్ యూ జేపీ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ అగ్రీయింగ్ టు డూ దిస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై ప్లెజర్ చాలా కాలం తర్వాత మనం పర్సనల్ కూర్చొని మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది ఫోన్ లో తప్ప ఈ మధ్యకాలం అవకాశం దొరకట్లేదు లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్స్ లో ఎవరిని వస్తే థ్యాంక్ యూ లెట్ మీ స్టార్ట్ ఆఫ్ ముందర ఒక ఒక మాట తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరగక ముందు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు మనం ఒకటే శాసనసభలో కొలీగ్స్గా ఆ రోజు శాసనసభలో ఉన్నాము ఆ సందర్భాల్లో ఎన్నోసార్లు మీరు చూశారు అంటే అక్కడక్కడ కొంత కొన్ని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు కానీ కొంత ఆవేశక ఆవేశాలకు లోనైనప్పుడు కానీ మీరు మాత్రం ఎప్పుడు సమయంతో చాలా హుందాగా వ్యవహారం చేశారు ఆనాడు అప్పుడున్న ఆవేశాలు ఉద్వేగాలు ఆనాడున్న పరిస్థితులు అన్నింటి వల్ల అప్పట్లో సమాజంలో ఎట్ లార్జ్ అండ్ ఆల్సో వ్యక్తిగతంగా కూడా అందరిలోనూ కొన్ని స్థిరమైన అభిప్రాయాలు కొన్ని అనుమానాలు కొన్ని అపోహలు కూడా ఉండేది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఎందుకంటే రాష్ట్రం విడిపోకూడదు అని వాదించే వాళ్ళు ఎంత బలంగా ఉండేవారు రాష్ట్రం విడిపోతేనే బాగుంటుంది అని వాదించే వాళ్ళు అంతే బలంగా ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయంలో మీరు అంటే యాజ్ అ సిటిజన్ నేను అడిగేది ఒక నాయకుడిగా ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అని కాకుండా ఒక పౌరుడిగా హైదరాబాద్ పౌరుడిగా ఆనాడు మీకున్న అనుమానాలు మరి ఈరోజు తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ తర్వాత ఈరోజు మీరు చూసిన అనుభవాలు దాని గురించి ఒక మాట ఏం చెప్పారు మంచి ప్రశ్న బహుశా తెలుగునాట రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా నా మీద పడ్డంత ఒత్తిడి ఇంకెవరి మీద ఉన్నా తెలంగాణ అంతా పర్యటన చేస్తూ ఉంటే జయ తెలంగాణ అని చెప్పండి అనేవాడిని సంతోషంగా అనేవాడిని కోస్తాంధ్ర రాయలసీమకి వెళ్తే సమైక్యాంధ్ర అంటే నా మాట అనేవాడు కదా తప్పయ్యా అది సమగ్రంగా కూర్చొని నిర్ణయం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక సెంటిమెంట్ ఉండటం తప్పలేదు ఒక భాష తెలుగు వాళ్ళంగా తెలుగు వాళ్ళు కలిసి ఉందండి కానీ నేను ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఒక గీత కాగా మ్యాప్ మీద వేశారయ్యా తేడా ఏముంది తేడా వచ్చేది ఎమ్మెల్యేలకు తేడా అవుతుంది లేకపోతే మీకు అధికారులకు తేడా అవుతుంది కానీ మనకేం తేడా లేదు అంత టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు అని కాబట్టి నేను కోరుకున్న దాంట్లో ఏమిటంటే కలిసి ఉంటే మంచిది లేకుంటే పరస్పరం సామరస్యంగా విడిపోవాలని చెప్పండి కానీ ఒక భయం చాలా మందికి ఆనాడు ఉండింది ఎందుకంటే ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు సహజంగా ఎక్కడైనా సరే వ్యక్తిత్వం పెరిగినప్పుడు కొంచెం భయాందోళనలు ఉంటాయి ఒకరి మీద ఒకరు కొంచెం పరుషమైన పదాలు వాడతారు దురుద్దేశం లేకపోయినా కూడా హైదరాబాద్ పచ్చగా ఉన్నది దేశం నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని లక్షల మంది నివాసం ఉన్నారు ఈ నగరం సొంతదిగా బతుకుతున్నారు అభద్రత ఏమన్నా ఉంటుందా రేపొద్దున ఆర్థికంగా సమస్యలు వస్తాయా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా వివక్ష ఉంటుందా సమాజంలో రోజువారీగా నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడ బుట్టావు అని వస్తాయని చెప్పిన భయం అన్నమాట వాస్తవం మీ అందరినీ బీఆర్ఎస్ అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీని కానీ కేసీఆర్ గారిని కానీ మిమ్మల్ని కానీ మీ సహచరులు కానీ నూటికి నూరు పాళ్ళు అభినందించాలి నేను ఈ మాట ఎన్నోసార్లు కనీసం కొన్ని వందల సార్లు బహిరంగం చెప్పాను ఆంధ్ర తెలంగాణ లేకపోతే ఉత్తరాది నుంచో ఇంకో చోటు నుంచి వచ్చారు ఇది వేరు అని చెప్పన్న భావం ఏమాత్రం లేకుండా అది నిండు మనస్తో చేశారు పైపైన కాదు ఇవాళ హైదరాబాద్ నా దృష్టిలో దేశంలో కాస్మపాలిటిజంకి దేశ ఐక్యతకి ఒకప్పుడు ప్రతీకగా ఉండేది అంతే బలంగా బహుశా అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రత్యేకగా ఉంది దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ సెన్సిబుల్ ఇండియన్ ఈజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెన్సిబుల్ తెలుగు పర్సన్ ఈజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జెన్యున్లీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ నేను పుట్టి పెరిగింది చిన్ననాడు స్కూల్లో గ్రా పంచాయతీ సమితి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల కృష్ణా జిల్లాలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో మా తల్లిదండ్రుల పెరిగి ఉన్నది మహారాష్ట్రలో ఆ రోజుల్లో మా పిల్లలు పెరిగింది అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్ జీవితం అంతా ఇక్కడ అంచేతి ఎక్కడ వాళ్ళం మనం ఏది నాదని చెప్పుకొని ఏది కాదని చెప్పుకొని మహారాష్ట్ర నాది మొట్టమొదటి తెలిసిన భాష నాకు మరాఠీ ఇప్పుడు మరాఠీ ఒక మొక్క రాదు నాకు మళ్ళా మరాఠీ ఎత్తినాయి నాకు రాదు అంచేత మనం అలాంటప్పుడు ఈ ఈ దేశంలో అయితే తెలుగు నాట తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఈ భావం రాజకీయం ఏదన్నా కావచ్చు రాజకీయం రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ఈ సిటీ ఉంటుంది ఇంకో సిటీ ఉంటుంది ఈ స్టేట్ ఉంటుంది అది ఉంటే నరకమే అది కానీ అసలు ఏమాత్రం భేదభావం లేకుండా చేశారు దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్ టు ద తెలంగాణ లీడర్షిప్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ థ్యాంక్స్ లార్జ్లీ టు అవర్ సీఎం సార్ ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి ఒక మాట చెప్పారు సార్ ప్రజలు ప్రజలు విడిపోరు ప్రాంతాలుగా గీత గీయంగా రాష్ట్రాలు వేరైనా ప్రజలుగా కలిసి ఉంటాం మానసికంగా కలిసి ఉంటాం అని చెప్పారు సంబంధ బాంధవ్యాలు తేడా రాదు ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటాం నిజానికి ఇంకొక మాట చెప్పారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన కొత్తలో తెలంగాణ తొలి నాళ్ళలో ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి మా అందరికి చెప్పిన మాట సార్ ఆయన ఏమన్నారంటే మనం కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తూ వాటి ప్రాతిపదికన మనం రాష్ట్రం అడిగాం నీళ్ళన్నం
ఇంత తెచ్చి కూడా నిష్ఫలం అవుతుంది కాబట్టి ఫోకస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ఇన్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ పీపుల్ సెంట్రిక్గా పనిచేయండి ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా వారి సమస్యల పరిష్కారం ప్రధాన ఇతివృత్తంగా మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలి అని చెప్పారు చెప్పినట్టుగానే నడిచారు సార్ అయితే హైదరాబాద్ గురించి మాట వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకసారి సత్యానాదేల్ గారు వచ్చారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్లాగే మేము పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నాం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నేను అన్నాను సత్య గారు మరి హైదరాబాద్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ని కన్జర్వ్ చేయాలి హైదరాబాద్ని మనం ఇంకా పెంచాలి హైదరాబాద్ షుడ్ థ్రైవ్ ఎందుకు అంటే హైదరాబాద్ ఇస్ ద ఎకనామిక్ ఇంజిన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎందుకంటే నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం జిఎస్డిపి రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఆదాయం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి సిటీలు బాగా పెంచాలి పెరగాలి మాలాంటి కంపెనీస్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ మాది ఇప్పుడు నూట ఎనభై సార్ కానీ మాకు వచ్చే ఆదాయం కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ డెబ్బై సిటీస్ నుంచి వస్తుంది సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే ఆర్ ద ఎకనామిక్ ఇంజన్స్ అల్టిమేట్లీ ద డ్రైవ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ నేషన్ చాలా సందర్భాలు డెవలప్మెంట్ని బ్యాలెన్స్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట హౌ డూ యూ సీ దాట్ అన్ఫోర్ట్ నేను కొంచెం నేను వచ్చినప్పుడు తొంభై ఆరు మారిపోవాలి పడాలి అందరికీ అందాలని పూర్తి డెబ్బై చెప్తే విన్నాను అప్పుడు వైద్య విద్య నేను బాగు చేయడం నా జీవిత లక్ష్యం అని వచ్చాను దానిలో కొనసాగింపుగానే మనందరం కూడా మీరు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎవిడెన్స్ లాజిక్ ఒక ర్యాషనల్ సొల్యూషన్ సమస్యకి ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దాని నుంచి నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత అయిపోవాలా నిమిషంలో అయిపోవాలా కాబట్టి చాలా అర్జెంటుగా దేశంలో మార్పులు వచ్చేస్తాయని నమ్మిన వాడిని నేను అనుభవం ఏం పాఠం నేర్పిందంటే ఎంత అద్భుతమైన మార్పులు అయినా కూడా ఎంత అవసరమైన మార్పు అయినా కూడా కాలక్రమేణా వస్తాయి కానీ సమాజం అంత తొందరగా తెలుసుకో అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంది మనం ఏమో ఆలోచించి రేషనల్గా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ సమాజాలు అనుభవం నుంచి తెలుసుకుంటాయి టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా స్వానుభవం ఇతరుల అనుభవం నుంచి నేర్చుకో ఇతరుల అనుభవం స్వానుభవం నుంచి ఈ దేశంలో సమాజాన్ని కాపాడాలంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ని డెవలప్మెంట్ని వెల్త్ క్రియేషన్ని ఆపకూడదు అబ్సల్యూట్లీ కానీ డెమోక్రసీ నడవాలంటే సామాన్యులు కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళు అదుకోకపోయినట్టయితే డెమోక్రసీ నడవదు మనం అన్ని ఆర్థిక సూత్రాల ప్రకారం చేద్దామని చెప్పంటే మరి ప్రజలు సమ్మతి కావాలి కదా మెజారిటీ పోరున్నప్పుడు కాబట్టి సమతూకం కావాలి ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మీ 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 అందరూ సహచరులుగా ఆ సమతూకాన్ని గట్టిగా పాటించే ప్రయత్నాన్ని విజయవంతంగా చేశారు నేను ఎన్నోసార్లు ఈ మాట కూడా చెప్పాను ఒకటి ఆ సామరస్యాన్ని ఇక్కడ పెంచటము రెండోది హైదరాబాద్ నగరం గతంలో ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ తర్వాత కానీ చేశారు మీరు దాన్ని మరింత ముందుకు చాలా వేగంగా సమర్థంగా తీసుకెళ్లారు ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కష్టపడితే ఇక్కడ ఉపాధి కల్పించగలం జాబ్స్ క్రియేట్ చేయగలం ఎకానమీ పెరుగుతుంది మన బతుకు బాగుంటుంది చెప్పని నమ్మకం కలిగించారు అందుకనే ఈ మధ్య మీరు మీరు నాకంటే ఎక్కువ గమనించి ఉంటారు చాలామంది హైదరాబాద్ అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళు ఉత్తరాది వాళ్ళు వచ్చి ఆశ్చర్యపోతున్నారు హైదరాబాద్ ఇట్లా ఉంటుందా అని చెప్పాను ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇవాళ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చండి మనం ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ల రాజధానిగా తయారయ్యాం ఐటీలో సార్ మీకు మరి ఈ మధ్యన మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అలా తెలియదు ఐటీలో గత రెండు సంవత్సరాలు జాబ్ క్రియేషన్లో విఫ్ క్రాస్ బెంగళూరు దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద కంట్రీ వండర్ఫుల్ లాస్ట్ ఇయర్ అకార్డింగ్ టు నాస్కామ్ మనం నాలుగు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలు కొత్తగా ఐటీ రంగంలో కోవిడ్ తర్వాత సృష్టించబడితే అందులో లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్లో లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు పోయిన సంవత్సరం బెంగళూరులో ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా జరిగిందండి ఈ సంవత్సరం అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ టెక్నాలజీ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇంక నేను బెంగళూరు దుఃఖ ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడిన ఎందుకంటే మళ్ళీ నన్ను బెంగళూరు వాళ్ళు తిడతారు బట్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ గుడ్ న్యూస్ ఇస్ హైదరాబాద్ నిజంగా కూడా ఈరోజు గతంలో ఈ యొక్క ప్రామిసింగ్ స్టార్ట్ ఏదైతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం చాలామంది బయట రాష్ట్రాల మిత్రులు వచ్చి కలిసినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు మీ నగరంలో ఇన్ఫ్రా ఫోకస్ మీ నగరంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ బాగుంది అని ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ చెప్తా ఉంటే నేను కూడా వాళ్
not only my government, not only our government, but my predecessors also have focused. Cutting across party lines, Rajkele Pruntai Lingani, cutting across party lines, Walukota focus chaser, may continue just now. Maybe may make the accelerate chasem, Ante Tapa, Walin Chile, the Moton in a chaser and Abadan Chapun and Chiptunta. Na question intente, Mito, infrastructure creation lo bagging, and the Katamana city same with Struthanga Perutuni. Hyderabad, Janaba, Prandlo Bagangane, drinking water and Indi, leather public transportation and Indi, leather road infrastructure and Indi, leather drain infrastructure and Indi, leather sewerage treatment and Indi. Yenni Guda, Cheskun to Potuno. Aite Kendra Prabutta Matru, the Rudrishu intent, sir. Mukimandrigar Swanga Eli, Modigar Nikalsi, Mother Clonet, and well Padna Lupadina time law, Kalsin of Kumar Chipper. E. Deshaniki Arthika Chodaka Shektulu, Mananagaralu, Manamahanagaralu. Wheat in Miru, Kapa to Kopata Manandran Kalsi, Rash Pravutol, Kendra Pravutum, Sanika Pravutol, Kalsi Kapa to Kokopote, Deshoman on Kunan the Wagan of Rudichandadu. With the HSC, Oko Mahanagran, A one city and Tara, Metro and Tara, Empire Pertar Petend, Kani, Samasaraniki Paduel Kotla, Pananduel Kotla, a budget of grant group only one day and Pratipadincher. Miru E. Bhavanato Yavipran to Ekibistara, Yushin Lana. No, urban development, city development is absolutely critical. I have no doubt about it. Hundred per cent certain. Dan Kochamundu, one point I think, on a public club, I got discussion Dargale. The greatest good happens because of investment and wealth creation. Mandesan law, Petubadi Petri, wealth create chest over Papan Jesar and Natko, Bhava, the Bayadika Precharman. Padimandi Kopazi Kalikin Chavad, they would. Manaki, Jutal Panukoche Panja inchi, Manakasamchi, Manasampa the Pinchi, Manakada and Nichavad, they would. One Idesan law, Imajikal and Milan to all the Punya and Japanicas to Goro on Tapa, one man Idesan law, Puru Lagotisha. Petrol debate on Buddha, okay, Akram, Palamon could either bother me, Punya and Rate to the report, Panja Akaran and the Thai Piscochaman. Kabat Mundu Samaj and law, Yedo Karakanga, Riskutis Kuni, Tanadabun Lidin Lobetti, Tanakas the Sampa inchi, Padiman the Gopati Petti, Danakas Patina and Kurevadi, the Sani Kawaso. Dan Kawal and Timid Japan infrastructure. Urbanization and long term skill development and investment friendly climate. If you look at the Prabhutwala, Ujjogalavala, they are going to be a Brahman. What Telangana is doing is a Brahman is going to be a proactive atmosphere creature. I am not sure the Union and States are going to be a Brahman. The Union and States must work together and make it happen. Because there is also a problem. I see the problem. You didn't get double level. I don't know. I know. I don't 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 Padi Lakshal Court, Padi Lakshal Padden the Valla Court to Pile interest to Rundigalte, Ira in the Lakshal Penny. Get a Pachalo, enemy the Lakshal Court. Mopair Lakshal Court like Penny. Waka Panja Konda already moved Lakshal Court to already dressing tied up. And Cheta, but one month low, Waka Manche in the Ruthon and take a mere breath in Jetangani. Revenue slow. Investment to pinch a breath than just another. Akad first time by the actual court is not from Jesar. States who got our actual action court last test. But cities development to union and states substantial effort per donor salavas. Danto put Mimal Nagore then to Hyderabad that logo Peruthoni mere pinch naru. Small town development. Do a Beda or do a Adelabad in Cho lagpote marmola door prantal in Chek Raval and Japante. A city oh, no. a skill in a city. You are a university professor, high end um, skilled worker, software law, uh, artificial intelligence. You, know, you have to go to only cities. But a carpenter, a plumber, a ordinary garment making, Hyderabad, a small town is a hub. The small town Employment to Chinchin investment, which is not housing automatic real estate, which is basically just create chest. A pretty Kamiku, Kalikawa since summer down. 
అక్కడ ఇరవై వేలు వస్తే పదిహేను వేలు వస్తే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ నలభై వేల కంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ వస్తే నాకు చాలా చాలా మంది బేదలను చూస్తే పొట్ట చేతి పట్టుకుని దేశ నలుమూల నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంటికి కొన్ని వేలు ఖర్చు అవుతుంది వాటికి అకామిడేషన్ ఉండదు ఇక్కడ నుంచి పన్నెండులే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళడానికి రావడానికి ఖర్చు అవుతుంది ఏ చిన్న జబ్బు చేసినా మరొక ఇబ్బంది అయినా కూడా ఇక్కడ రేషన్ కార్డులు అవి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అంత తెలియగా దొరకమని అంత జనరల్స్గా ఉన్నా కూడా దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ కష్టంలో ఉంటే ఆదుకునే మనుషులు చుట్టుపక్కల బంధువులు ఒక రెండు అయినా కూడా కాబట్టి సిటీ పెరగాల అట్ ది సేమ్ టైం స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ కనుక మీరు అందులో ఇవాళ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా కాబట్టి దానికి పెద్ద ఖర్చు కూడా కాదు మనం మినిమల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్టు వాటర్ సప్లై ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేయగలిగి కాదు మీరు అద్భుతం తెలంగాణ మీద మనం మాట్లాడుకోవాలి గొప్ప సక్సెస్ చాలామంది భయపడింది తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ డెఫిసిట్ ఉంటుందేమో అందులో చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది వ్యవసాయానికి మరి దీనికి ఎట్లాగని చెప్పాను బట్ ఎంత కష్టమైనా కూడా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కొరత లేకుండా చేయగలిగా కాబట్టి అది ఇబ్బంది లేదు సో వాటర్ సప్లై కొంత మేరకు డ్రైనేజ్ అండ్ సవరేజ్ అండ్ ప్రాపర్ కనెక్టివిటీ ఇది వచ్చి కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ మీరు నట్టుగా పెట్టినట్టయితే మిగతాది ఆటోమేటిక్గా లేవర్స్ వచ్చేస్తాయి హౌసింగ్ వచ్చేస్తుంది అద్భుతమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇక మీకు చాలా తెలియకుండా లోకల్ జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది సో డెట్ రైట్ ఉందనుకోండి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వచ్చినా కూడా ఒకప్పుడు ఆటోమొబైల్ క్యాపిటల్ సో అది అవసరం దేఫ్ ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ ఛాంపియన్ ఆఫ్ సిటీస్ గ్రోయింగ్ అండ్ దెన్ వాట్ యూ హెడ్ అండ్ హైదరాబాద్ బేసికలీ యూ క్రియేట్ ఎ గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్ అంటున్నాం కానీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి దర్శ సపరేట్ వరల్డ్ విచ్ ఈస్ నెసెసరీ మనం ఈ ఇరుకని సందుల్లో నాలుగు వందల ఏళ్ళ సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక పాయింట్ దాట్ పెంచడం సాధ్యం కాదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ స్మాల్ టౌన్స్ డెవలప్మెంట్ కనుక ప్రత్యేకంగా సర్ధ పెడితే తెలంగాణ ఈజ్ వెరీ వెరీ వెల్ పాయిస్డ్ టు క్రియేట్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ అర్బన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అబ్దుల్ కలాం అనేవారు ప్యూరా అని చెప్పని ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అనేవాడు ఇన్లిగెంట్గా ఉన్నా కూడా బట్ బేసికలీ ఇన్ సిటీ అర్బనైజేషన్ లోకల్ అర్బనైజేషన్ ఈవెన్ యాజ్ ది సిటీ బికమ్స్ ఎనీ వే మన వీ హ్యావ్ ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ దెర్ ఈస్ నో అదర్ స్మాల్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా రిలేటివ్లీ మన స్మాల్ స్టేట్ కదా ఇట్స్ సచ్ ఎ బిగ్ సిటీ ఆక్యుపైయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ అవర్ డెమోగ్రాఫిక్ అండ్ ఎకనామిక్ స్పేస్ మనకు అది అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఈ ఇది కూడా చేయగలిగితే ఐ థింక్ తెలంగాణ విల్ హ్యావ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆపర్చునిటీ సార్ ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యూ ఆన్ టూ త్రీ థింగ్స్ మనం ఇప్పుడు తెలంగాణలో తెలంగాణ ఏర్పడిన నాడు అరవై ఎనిమిది మున్సిపాలిటీలు ఉండేదండి ఈరోజు నూట నలభై మూడు అయింది నెంబర్ వన్ కాబట్టి మనం మున్సిపాలిటీస్ని కొత్తగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వాటిని ముందుకు తీసుకున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అన్నారు డ్రింకింగ్ వాటర్ అని ఒక లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం అండి మిషన్ భగీరథ అని తీసుకుని రూరల్ ఏరియాస్లో తీసుకున్నాము అర్బన్లో తీసుకున్నాం హైదరాబాద్లో కూడా తీసుకున్నాం దాదాపు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ తెలంగాణ ఈజ్ లీడింగ్ ద కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హోమ్ అండ్ గ్రామాల్లో అయితే వంద ఎల్పిసిటీ మున్సిపాలిటీల్లో అయితే నూట ముప్పై ఐదు కార్పొరేషన్లో అయితే నూట యాభై ఎల్పిసిటీలు చొప్పున ఇస్తున్న ఒకే ఒక రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం నూట యాభై ఐదు లీటర్స్ అంటే చాలా మంది తినిపోవచ్చు ఇట్స్ ఈక్వల్ టు న్యూయార్క్ ఆర్ ప్యారిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వరల్డ్ స్టాండర్డ్ లండన్ అవును గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ అవును సార్ దాంతోపాటు హెల్త్ కేర్ అన్నారు మీరు హెల్త్ కేర్ సార్ ఇప్పుడు మన జిల్లాలను కూడా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడతామే కాకుండా కొత్త మున్సిపాలిటీలు ఏర్పడమే కాకుండా కొత్త జిల్లాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు పది జిల్లాల తెలంగాణ ముప్పై మూడు జిల్లాలు అయింది నో సార్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ యూర్ అ డాక్టర్ బై ట్రైనింగ్ బై ట్రైనింగ్ ఎస్ సో బై ట్రైనింగ్ మీరు మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి తెలంగాణ టుడే ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ విచ్ హ్యాస్ అ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాసిబ్లీ యూనో ఇప్పుడు మనం ధాన్య ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్గా ఉన్నాం డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా మనమే నెంబర్ వన్ అవుతాం ఐ థింక్ ఆల్రెడీ వీఆర్ సో హెల్త్ కేర్ మనకి ఏమవుతుంది సార్ అంటే మెడికల్ కాలేజ్ ఒకటే కాకుండా అక్కడ హాస్పిటల్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి టీచింగ్ హాస్పిటల్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఐదు వందల పడకల ఆసుపత్రి వస్తుంది విచ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ టెర్సరీ కేర్ ఆల్సో సో మీరు హైదరాబాద్ రావక్కర్లేదు ఏదైనా సరే మీరు అల్టిమేట్గా అక్కడే మనం సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు కూడా అందించేదానికి అవకాశం ఉంది మూడవది తెలంగాణలో సాధించిన గొప్ప విజయం సార్ వెయ్యిన్నొక్క గురుకుల పాఠశాల 
మీరు చూస్తే మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు నల్గొండలో మహబూబ్ నగర్లో కరీంనగర్లో ఖమ్మంలో వనపర్తిలో సిద్దిపేటలో రామగుండంలో ఈ రకంగా ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు కూడా ఐటీని తీసుకెళ్తాం నలుమూ నేను వరంగల్లో క్వాడ్రంట్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టారు సార్ ఒక ముగ్గురు తెలుగు పిల్లలు వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారు ఒక అబ్బాయి ఏమో వరంగల్లు ఆయన పేరు వంశీ ఇంకో అబ్బాయి పేరు భాస్కర్ ఇంకో అబ్బాయి పేరు రామ్ ఒక ఆయన భీమవరం ఒక ఆయన నెల్లూరు ఇంకొక ఆయన వరంగల్ ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి అమెరికాలో కంపెనీ పెట్టారు క్వాడ్రంట్ కంపెనీ పేరు తర్వాత ఇక్కడ పెట్టండి అని నేను ప్రజెంట్ చేస్తే వరంగల్లో వాళ్ళు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ క్యాంపస్ వాళ్ళు ఒక ఐదు ఎకరాల స్థలంలో యాభై వేలు స్క్వేర్ ఫీట్లలో క్యాంపస్ కట్టి మేము ఒక వెయ్యి మందికి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇస్తాం అక్కడ పెట్టారు అక్టోబర్ రెండో వాళ్ళకి అర్థం ముగ్గురు పిల్లలు వచ్చారు అమెరికా వరంగల్లో పెట్టారు సంతోషం కానీ అన్ని ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాల్లో పెట్టండి దాన్ని కూడా నన్ను కొంతమంది ట్రోల్ చేశారు అనుకోండి అది వేరే విషయం నెల్లూరులో పెట్టండి భీమవరంలో కూడా పెట్టండి పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మీరు పెట్టండి వాళ్ళు ఎందుకు ట్రోల్ చేశారు నేనేమన్నానంటే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నేను జగన్ అన్నకు చెప్పి ల్యాండ్ ఇప్పిస్తాను భీమవరంలో నెల్లూరులో పెట్టండి అంటే కింద నన్ను పట్టుకుని ఇంక సరేలేండి ఇంకా అది ఆంధ్ర రాజకీయం వేరు అనుకోండి మధ్యన కొలాటరల్ డ్యామేజ్ అనమాట మేము అట్లా అట్లా అప్పుడప్పుడు సరిపోతుంటుంది నేను మంచి ఉద్దేశంతో చెప్పాను నేను చెప్పానంటే వరంగల్లో పెట్టడమే కాదు మిగతా చోట్ల కూడా పెట్టండి మహబూబ్ నగర్ లో పెట్టండి రామ్ అనే అబ్బాయి కోపం ఎదుర్చుకుంటే తెలంగాణలో పట్టణాలు మా సంగతి చెప్పాలి కానీ ఇంకోటి మొదటి నుంచి సార్ తొమ్మిది రేళ్ళ కింద నుంచి కూడా మేము మొదటి నుంచి చూసింది ఏంటంటే విభజన వికాసం కోసం అని బలంగా నమ్మాము నమ్మిన తర్వాత అందరూ బాగుపడాలని చూసాము హైదరాబాద్లో ఉండే అపోహలు అనుమానాలు తొలగించగలిగాము సక్సెస్ఫుల్ గా ఇవాళ మెన్షన్ కూడా లేకుండా చేసుకోగలిగారు సంజయ్ బాబు గారు ఆనాడు నాకు గుర్తుంది బాగా హిందువులు ఒక వ్యాసం రాశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో గొడవలు అయిపోతాయి తగాదలు అయిపోతాయి తర్వాత మళ్ళీ ఆయనే రాశారు ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఒక వ్యాసం నా అనుమానాలు అన్ని పట్టపంచులైనా చాలా సంతోషం పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీకి సబ్స్టిట్యూట్ లేదు ఇవాళ తెలంగాణలో మీరు అన్నట్టు హైదరాబాద్ తో పాటు ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు పెరగాలి కాబట్టి ఐటీ యాక్టివిటీ వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ పెరుగుతా ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతున్నాయి హెల్త్ కేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవి సవ్యంగా చేసాం కాబట్టి మరి మీరు ఫాలో అవుతా ఉండి ఉంటారు అనుకుంటాను ఇవాళ పర్ క్యాపిట భారతదేశంలోనే తెలంగాణ అగ్రభాగం ఉంది త్రీ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవాళ పర్ క్యాపిటాతో మనం లక్ష పద్నాలుగు వేలు ఉన్న తెలంగాణ ఇవాళ మూడు లక్షల ఎనిమిది వేలకు వచ్చింది సార్ అంటే కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్కి ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడతాం మొత్తం ఎక్కువ సింహభాగం మనం లోన్ తీసుకున్నా అప్పు చేసిన పప్పు కూడా తినకుండా ఆ అప్పు చేసిన డబ్బులతో ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మీరు అన్నారు ఇందాక ఎనర్జీ అని ఏది పవర్ సెక్టర్లో డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఇరిగేషన్లో ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టడం వల్ల ఇవాళ ఇవన్నీ జరిగినాయి సార్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే మీరు ఎందుకంటే మీరు గతంలో శాసనసభ్యుడిగా పనిచేస్తున్నారు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఒక డెవలప్మెంట్ మాత్రమే మనని తిరిగి గెలిపిస్తుందా డెవలప్మెంట్ మాత్రమే తిరిగి మనకి ఓట్లు సంపాదిస్తుందని అనుకుంటున్నారు మీ మీ అనుభవం ద్వారా మీకేమనిపిస్తుంది మన దేశంలో డెవలప్మెంట్ వల్లే ఓట్లు వస్తాయని నమ్మకం లేదు మన దురదృష్టం అయితే నేను చాలా బాధతో చెప్తున్నాను ప్రపంచంలో నార్మల్గా డెమోక్రసీస్లో ఏడు ఎనిమిది పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటే ఆ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఎలక్ట్ అవ్వడం గ్యారంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఆ గ్యారంటీ లేదు మనకి ఇక్కడ పదమూడు పర్సెంట్ తెలంగాణ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండియాలో ఆ గ్యారంటీ లేదు కారణం ఏంటంటే చాలా రంగాల్లో మన ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఇప్పటికి కూడా చాలా మందిని బెదరకంలో పెట్టాం ఈ గ్రోత్ రేట్ వల్ల మా బతుకు ఏమవుతుందని అర్థమయ్యే వ్యవస్థ లేకుండా పోయింది అది మాకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది మాకు ఎట్లా అనుభవించుకోవచ్చు అనే ఎందుకంటే ఇది ఛాన్స్ రేట్ పడడానికి టైం పడుతుంది ఆ గ్రోత్ వల్ల నా బతుకు బాగుపడాలంటే రెండు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా రెండు ఫెయిలింగ్స్ వల్ల ఒకటేమో ఎడ్యుకేషనల్ ఫెయిల్ గ్రోత్ ఎవరు ఉపయోగపడుతుంది స్కిల్ ఎవరికైతే ఉందో ఇప్పుడు ఏమి చూడండి మీరు చిన్న స్కిల్ అయినా సరే నాకు చాలా మొన్న మీ దళిత బంధువులు ట్యాక్సీ వచ్చింది ఒక రోజుకి ఐఎస్బిలో నాకు ఏదో ఈవెంట్ ఉంటే ఆ ట్యాక్సీలో వెళ్ళాను ఎంత సంతోషం వేస్తుందో ఆ కుర్రాడులో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అతను ఐటీ ఏదో చేశాడు ఏదేదో కాలేజీకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి ఐటీఐలో మంచి స్కిల్ పొందాడు అక్కడి నుంచి హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో ఏదో ఒక నిష్ ఏరియాలో పనిచేశాడు మరో చోట పనిచేశాడు అక్కడి నుంచి ఈ దళిత మంచిలో వాళ్ళ అంకుల్ కవర్కు ట్యాక్సీ వస్తే ట్యాక్సీని తను ఆయన నడుపుకొని షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడంటే సార్ ఇది కాకపోతే ఇ
జో బైడెన్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదో సాయం చేస్తున్నారు కదా రకరకాలుగా కోవిడ్ పేరుతో మరో పేరుతో తప్పదు కానీ సంక్షేమమే పరిపాలన అనుకుంటే నాకు ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే చాలా గౌరవం అసలు ఏ పార్టీ లక్షల మంది అభిమానాన్ని చూడగా ఉన్నప్పుడు పార్టీ మనం చాలా లైట్గా తీసుకోవడం చాలా మోర్ఖ అందుకని ఎప్పుడు ఎటిక్స్ ఎస్ అ నోబుల్ అంటే ఉంచాలి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సార్ట్ అవుట్ చేయాలి కానీ నేను చాలా బాధతో ఈ మాట చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ నాకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి నేను జాతీయ సన్ ఈవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం దేశ భవిష్యత్తును కూడా పండ కోపంతో చెప్పట్లేదు ఒక గీత ఉంటుంది గీత దేశ మన చర్యల వల్ల ఎవరు గెలుస్తారు నేను గెలవటం కోసం పర్లేదన్న పరిస్థితి తీసుకురావడం ప్రమాదకరం ఇవాళ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరేమన్నా పరిస్థితి ఉద్యోగులకి కానీ ఇక్కడ తర్వాత భవిష్యత్ ఎట్లా అవసరం ఇప్పుడు ఇవాళ గెలవటం అవసరం కాబట్టి చేసేసి ఖచ్చితంగా రాష్ట్రం మీరు బ్యాలెన్స్ తీసుకురాపోతుంది అంచేత సంక్షేమానికి మన పరిపాలన సాధ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్యం వర్గాలు నిరాస్తో ఉన్న వర్గాలకు అంచాలి భవిష్యత్తు పట్ల విశ్వాసానికి కలదు కాలంలో ఆదాయాలు పెరిగి అభివృద్ధి సంపదతే మనం రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అంచేత నమూనా నుంచి ఈ ఒక నోబుల్ అండ్ ఎవరుగా భావి ఇంకా సదుపాయాలు కల్పిస్తే వెల్త్ క్రియేషన్ తెలంగాణలో మీరు గర్వంగా చెప్తున్నారు సంక్షేమం చేస్తుంది ఎందుకు సాధ్యమైంది పెరుగుతుంది వస్తున్నాయి అదనంగా సంక్షేమం అనే ఉన్న కొద్ది కూర్చించుకుపోవటం మనం అర్థం కావట్లేదు ఈ సింపుల్ పాయింట్ ప్రజలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను పార్టీల గురించి వచ్చారు ఎన్నికల కేవలం ఎన్నికల పోటీలు ఎన్నికైన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంచేత ఈవేళ ఏదో ఒక అస్త్రం ఉపయోగించి నెగ్గాను అని చెప్పి పొద్దున రాష్ట్రం ఏమవుతుంది దీనట్టయితే మనం పార్టీ పట్టించడం అవుతాం సో ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఏంటంటే చూస్తే మీరు యాభై ఉన్నాయి పార్లమెంట్ లో కోయపేమో మోడీ గారి రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు అక్కడ డెఫినెట్ స్పై చేసాది ఒక ఎగ్జిస్టెన్షియల్ వచ్చి ఆ పరిస్థితి వచ్చి అస్తున్నప్పుడు తప్పని ఆపద మొక్కల మాదిరిగా ఈ రోజు కొంత కొంత డెస్పరేట్ టైమ్స్ కాల్ ఫర్ డెస్ అట్లా చేస్తా మీరు అన్నది వాస్తవం వాగ్దానాలు చేయాలి సంక్షేమం చేయాలి అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దు అంటారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సంపద సృష్టించే ఒక ఎజెండా ఆ సంపదను తిరిగి మళ్ళీ కొంత మేరకు పేదలకు పంచాలి అని ఉంటే తప్పు అలా తప్పు కాదు అవసరం అవసరం అది అవసరం అత్యవసరం భారతదేశం లాంటి దేశానికి అవసరం అది లేకుండా చేయలేం బ్యాలెన్స్ కనుక మిస్ అవుతే మొత్తం పనిచేస్తాను ఇంకేమి పెంచను అంటే ఇంకా పంచడానికి ఏం మిగులుతుంది అసలు ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం చేతులు ఏం మిగులుతుంది చివరికి సో ఇన్ దట్ కాంటాక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎన్నికనండి రేబో రాబోయే రోజుల్లో జరగబోయే దేశంలో జరగబోయే ఎన్నికనండి మీ 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 ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈరోజు వర్క్ జరిగింది పర్ క్యాపిటల్లో మనం నెంబర్ వన్గా ఉన్నాము ఒకవైపు ఏమో మీరు అన్నట్టుగా ఫైన్గా డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కానీ ఇంకోవైపు మా ప్రత్యర్థులు ఏమో అన్నీ పనిచేస్తాం అన్నీ ఇచ్చేస్తాం మీరు మాకు ఓటు వేయండి చాలు మేము మొత్తం మీ అరచేతిలో పెడతాం మీరు ఏమి కూడా ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు అన్నదాకా పోతున్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అందుకని తెలంగాణ యువతికి గ్రామీణ ప్రజలకి నేను చాలా సమయంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించండి బీఆర్ఎస్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు మరో పార్టీ కావచ్చు రకరకాల హామీలు ఇస్తున్నారు సరిది తెస్తున్నారు ఇవన్నీ అమలైనా అనుకుందాం అమలవతి లేదు తర్వాత వస్తాను అమలైన అనుకుందాం ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఇవి జరిగినాయి అనుకుందాం మీ పిల్లల బతుకు ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత 
ఇవాళ కంటే ఉన్నతంగా గౌరవంగా ఒక కేటీఆర్ గారి కుటుంబంతో ఒక జేపీ కుటుంబంతో మరో కుటుంబంతో సమానంగా ఇది అవకాశం వస్తుందా ఒక్కసారి మీరు ఊహించుకోండి ఎల్లకాలం మా అది పుచ్చుకునే చెయ్యే మా పిల్లలు ఎల్లకాలం ఇలాగే బతుకుతారు మాకు ఇంకా గతి లేకుండా ఉంటుందంటే అదే మనం కోరుకునేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈవేళ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ సొంత సమయం ఎవరు ఇవ్వట్లా మన పన్నుల డబ్బులోంచే మన ప్రజల కోసం ఖచ్చితంగా సంక్షేమం అర్హులైన వాళ్ళకి అవసరమైన మేరకు అర్హత మనకున్నది పొందాలి కానీ అదొక్కటే పరిపాలన అనుకున్నట్టయితే ఇరవై పాతికేళ్ళు ఇలా గడిచినా కూడా పిల్లల బతుకు మళ్ళీ ఎదుగు బదువు లేకుండా మనం చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నా మన పిల్లలు అట్లాగే ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు అట్లాగే ఉంటే అలాంటి లోకాన్న మనం కోరుతుంది ఏ కులమైనా ఏ కుటుంబమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ మతమైనా మనందరం కోరుతుంది మన పిల్లలు మనకంటే గొప్పగా ఉండాలి కదా మరి ఆ గొప్పగా ఎలా ఉంటారు ఎంతకాలం పంచి పెడుతూ ఉంటే ఇవాళ తింటామో ప్రతిరోజు పరగడిపే కదా కాబట్టి ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి ఖచ్చితంగా సంక్షేమానికి అర్హత ఉన్నది సంక్షేమాన్ని మనం సమర్థిద్దాం కానీ అదే సమయంలో రేపు పొద్దున పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత నా పిల్లలు నాకంటే ఉన్నతంగా ఉంటారు మంచి ఇంట్లో ఉంటారు గౌరవప్రదమైన ఆదాయం వస్తుంది సగర్వంగా నిలబడగలుగుతారు ఎవరితోనో పోటీ పడగలుగుతారు ఆ నమ్మకం ఉండే జీవితం కావాలి అవుద్దా అది కావాలి అంటే పంపిణీతో పాటు అభివృద్ధి ఉపాధి కల్పన పెట్టుబడులు అవసరము అది గుర్తిస్తే చాలు ఇప్పుడు పొలిటికల్గా ఎన్నో డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు వ్యక్తిగతంగా రాగద్వేషాలు ఉండొచ్చు కానీ పార్టీలు చేసే పనుల వల్ల ప్రభావం ప్రజల మీద ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నిజాయితీగా అంచనా వేయకపోతే అది పార్టీలు కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీలు తెలియదు అనుకుంటారా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకులందరికీ తెలుసు అలాగే ప్రతి పార్టీలో నాయకులందరికీ కూడా మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి ఎక్కడో చోట ఆ సమతూకం కావాలి మనం రాజకీయంగా ఎంతైనా పోరాటం చేద్దాం కానీ అభివృద్ధికి అడ్డుగా ఉండకూడదు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ అన్న భావం తీసుకురాకపోతే అది తెలంగాణ చాలా గొప్పగా ఇది అవకాశం ఉన్న రాష్ట్రం ప్రభావశీలంగా చూపెడుతున్న రాష్ట్రం మనం మన మన వేళ్లతో మనం కళ్ళు పడుచుకున్న వాళ్ళు అవుతాం డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు ఎన్నికల గెలుపు ఎన్నికలు ఓటములు గెలుపులు రాజకీయాలు ప్రజా జీవితం మీరు ఒక ఆఫీసర్గా ఒక డాక్టర్గా ట్రైనింగ్ పొంది తర్వాత ఆఫీసర్గా మొట్టమొదటిసారి అప్పుడే ఇందాక చెప్పారు నాకు అప్పుడు దాకా డాక్టర్లకు అనుమతి లేదు యూపీఎస్సీ పరీక్ష రాసేది తర్వాత మా సమయంలోనే వచ్చింది సరిగ్గా అదే టైంకి నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఐ టుక్ ద ఆప్షన్ అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఆ రంగాన్ని కూడా వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి తర్వాత ప్రజా సేవలోకి తర్వాత డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ అని ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చారు ఎప్పుడైనా నైరాశ్యం వైరాగ్యం ఇవన్నీ వచ్చినాయా లేదు నా అదృష్టం కొద్ది ఏంటంటే ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో డెబ్బై నాలుగులో మీరు అప్పుడు ఆ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరంతో పెట్టారు మీరు అప్పుడే నాకు స్థిరమైన నిర్ణయం వచ్చింది దేశం ప్రపంచం ఎందుకో గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు ఏమి తెలిసేదాడు పల్లెటూళ్ళు ఏముంది అసలు ఏం స్కూల్కి వెళ్ళడం రావడం తప్పితే అక్కడ పుస్తకాలు ఏం దొరికితే ఆ పుస్తకం చదివేవాడు పేపరు ప్రమదవనం మరొక పుస్తకం అంత మంచి ఏం తెలియదు డెబ్బై నాలుగు కల్లా నాకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన కలిగింది మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం స్వతంత్రం అనుకున్న ఫలితాలు ఇవ్వలేదు ఇతర దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందో చాలా గమనించిన అర్థం కాబట్టి దీన్ని బాగు చేయటమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను ఒక క్షణం కూడా మారలా తేడాల్లో ఏమిటంటే చాలా వేగంగా మారుతుందని నమ్మాను వేగంగా మారకపోవడానికి లాజికల్ రీజన్స్ ఏం లేవు కానీ మానవ సమాజం అనుకున్నంత వేగంగా మారదో చరిత్ర ఇప్పుడు అర్థమైంది జీవితంలో నేను నేర్చుకున్న అనుభవం అంటే గత ముప్పై ఏళ్ళలో అనుభవం అది నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది కూడా పది పదిహేను ఏళ్ళు లోక్సత్తా ఉద్యమం నడిపిన తర్వాత రాజకీయంలోకి వచ్చాను రాజకీయంలోకి అసలు కావాలనుకోవాలా చాలామంది చెప్పినా కూడా ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఉన్న కష్టం నాకు తెలుసు సమస్య అది కానీ ఎప్పుడు ఆటగాళ్ళని మార్చడం కాదు ఆట నియమాలు మార్చడం అన్నది నా స్లోగన్ కొన్ని సినిమాల్లో కూడా వచ్చింది అన్నమాట కాబట్టి రాజకీయం అనేది ఫస్ట్గా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాలి ఒకనాడు సోనియా గాంధీ గారితో చర్చ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చడానికి వివర్ దిస్ క్లోజ్ వివరాల్లోకి వెళ్ళటానికి సమయం లేదు కొన్ని కారణాల వల్ల అది ఆగిపోయింది ఆనాడు నాకు భావం కలిగింది మనం ఒక స్థాయి వరకు చాలా మార్పులు తాగలుగుతున్నాము అదృష్టం కొద్దీ ఈ దేశంలో చాలా మార్పులకు నేను దోహదం చేశాను రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కావచ్చు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫండింగ్ అంతా కూడా నేను తీసుకొచ్చింది ఈ తెహల్కా స్కామ్ తర్వాత ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావచ్చు పెట్రోల్ బంకుల్లో షార్ట్ డెలివరీని ఆపటం కావచ్చు చాలా వాటిల్లో చాలా ప్రభావశీలమైన పాత్ర వహించాం కానీ ఫండమెంటల్ చేంజ్కి పొలిటికల్ పార్టీ సిద్ధంగా లేవు ఈ అనుభవం నాకు ప్రత్యేకంగా పాఠం నేర్పింది కాబట్టి ఒక ఐదు పది పర్సెంట్ ఒక పది పర్సెంట్ ఓటు కనుక నిలకడగా ఈ మార్పు కోసం ఉంటే ఇప్పుడు మీలాగా టెక్నాలజీ వస్తుంది కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది యువత కొంచెం ప్రపంచం చూస్తున్నారు కొత్తగా మీడియా వచ్చింది దేశంలో
అనుభవం వచ్చింది నేను అప్పటికిప్పటికీ రాజకీయం అంటే చాలా గౌరవం ఉన్నవాడిని కానీ మరింత లోతు తెలిసింది రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీ గురించి అనిపిస్తుంది నాకు హాయిగా అమెరికాలో ఉండి న్యూయార్క్లో మరి సంతోషంగా ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశంలో మరి టెక్నాలజీ రంగంలో ఎదుగుతున్న రంగంలో ఉండి ఇప్పుడు మీరంతా చూసే వాళ్ళ కేటీఆర్ అని కానీ ఏదో మంత్రి కనిపిస్తుంది కానీ వ్యక్తిగతంగా నరకమే కదా మీ రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏ పార్టీ అని కొన్ని అంటే రాజకీయ పార్టీలు అంటే చాలా సానుభూతి ఉన్నారు అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు వైకాపా కావచ్చు ఒక పాలిటీషియన్కి మనం అంతా వాళ్ళ అద్భుతాలు చూస్తున్నారు వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు విలన్స్ అన్ని సినిమాలో చిత్రిస్తున్నాం లైఫ్ ఈజ్ లివింగ్ హెల్ నా దృష్టిలో బాత్రూమ్ లేదు బెడ్రూమ్ లేదు ఫ్యామిలీకి టైం లేదు కుటుంబం తెచ్చుకోవటమే నిద్ర లేదు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పంచాయతీలు తెచ్చుతామే ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమో వాళ్ళ జీవితంలో సొంత సమస్యలు కూడా మిమ్మల్ని ఓటేసాం కాబట్టి మేమే పారేస్తే వాడు తీర్చేయాలనుకుంటాడు నాకు ఉద్యోగం కోసం కాగితం పెడితే ఉద్యోగం వచ్చేస్తా అనుకుంటాడు ఎందుకంటే పాపం ఆ సమాజం అర్థం కానీ రకంగా మనం సమాజాన్ని పెంచాం ఇట్ ఈస్ రియల్లీ హెల్దీ అందుకని నా క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే మీరు ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు నేను మా ఫ్రెండ్స్కి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాన్ పొలిటికల్ ఫ్రెండ్సే ఉంటారు నాకు పొలిటికల్గా పెద్ద ఫ్రెండ్స్ లేరంటే సో నేను ఏం చెప్తుంటానంటే నాకు రోజు పేపర్లు చదివే అలవాటు దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు పేపర్లు చదువుతాను రోజు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు నేర్పించిన అలవాటు సో అందులో బిజినెస్ పేపర్లు ఈ పేపర్లు ఆ పేపర్ సో నార్మల్గా మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్ పేపర్ తీసుకుంటే అందులో ప్రధానంగా ఐదు రకాల వ్యక్తులు కనబడతారండి ఎవ్రీ డే కనబడేది ఎవరు ఐదు రకాల వ్యక్తులు చివరి నుంచి మొదలు పెడితే చివరి పేజీ మీద మీకు కనబడేది మొత్తం స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ ఆ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అందరూ వాళ్ళ టాలెంట్ కావాలో పీవీ సింధు కావాలన్నా సైనా నెవాల్ కావాలన్నా సానియా మిర్జా కావాలన్నా లేదా విరాట్ కోహ్లీలా ఆడాలన్నా దానికి టాలెంట్ కావాలి చాలా పరిశ్రమ అవసరం సో అది కష్టమైన పని ఒక పేజీ ముందుకు పోతే సినిమాలు కనిపిస్తారు సినిమాలకు పోవాలంటే మీకు టాలెంట్ ఉండాలి కొంత లుక్స్ ఉండాలి అదృష్టం కొంత అదృష్టం ఉండాలి చాలా ఉండాలి అది కూడా ఎంత ఈజీ కాదు అభినయ కౌశలం ఉండాలి అది కూడా అంత ఈజీ కాదు దానికంటే కొద్ది ముందు పోతే బిజినెస్ పేపర్ బిజినెస్ పేపర్లో చూస్తే మీరు అంబానీ ఉంటాడు అదాని ఉంటాడు ఇంకో పది మంది ఉంటారు వెల్త్ క్రియేటర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేటర్స్ అది కూడా అంత ఈజీ కాదు మీకు డబ్బులు కావాలి లక్ కావాలి బిజినెస్ ఐడియా ఉండాలి అన్నీ కలిసి రావాలి లేకపోతే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఆ పేజీ దాకా పోతారు దానికంటే ముందు పేజీకి పోతే కొంతమంది ఆఫీసర్లు వాళ్ళు కనబడతారు అది కూడా మళ్ళీ పరీక్షలు రాయాలి చాలా కష్టపడాలి ఇవన్నీ కాదని ఫ్రంట్ పేజ్కి వస్తే ఎవరు ఉంటారయ్యా అంటే రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు ఇది ఒకటే ఒక్క రంగం లోయెస్ట్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ కొన్ని డబ్బులు ఉంటే చాలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు గేట్ క్రాష్ చేసి అనే వాతావరణం దేశంలో ఉంది మీకు చిన్న అందుకే నేను మా వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటాను అందుకే ఎందుకయ్యా వస్తారు ఇంతమంది ఇందులోకి ఎందుకు వస్తారంటే గేట్ క్రాష్ చేసి అలా వచ్చేస్తారు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దూరం నుండి రోజు చూస్తేనే ఒక గ్లామరస్ ఫీల్డ్ ప్రతిరోజు పేపర్లో కనబడతారు ప్రతిరోజు టీవీలో కనబడతారు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటుంటారు చాలా వినోదాన్ని అందిస్తూ ఉంటాం ఆ తిట్టుకుని అందరు ఇతర ప్రేక్షకులకు కూడా ప్రజలకు కూడా చాలా వినోదాన్ని పండిస్తుంటాం సో ఆ క్రమంలో ఆ క్రమంలో ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు పంచాయతీలు తెంపాలి పొద్దు నుంచి అన్నారు మీరు వాస్తవం జడ్పీటీసీకి ఎంపీపీకి పంచాయతీ నేను నేను కూర్చున్నప్పుడు మా వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటాను చెప్తా ఉంటాను నేను ఏం చెప్తానంటే అయ్యా మీరు మీ పాత్రలు నిర్వచించుకోవట్లేదు సరిగ్గా అని చెప్పి సర్పంచ్ గారి పాత్ర చాలా కీలకం సర్పంచ్ గారు గ్రామానికి పెద్ద గ్రామానికి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా సర్పంచ్ గారు గ్రామానికి అట్లా ఈ ఎంపీటీసీ అనే వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి అని దానిలో ఏమవుతుంది సార్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రాజకీయాల్లోకి రావాలి ఒక పదవి తీసుకోవాలి ఒక గౌరవం ఒక ఒక గుర్తింపు కావాలని ఉంటుంది కేటీఆర్ గారు బాగున్నారు సమాజం గుర్తించాలి నా ప్రజలు గుర్తించాలి మా కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించాలి నా ఫ్రెండ్స్ గుర్తించాలి మా ఊరు వాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఏమైపోయిందంటే పోరాటం సర్పంచ్ గారి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఎంపీటీసీ గారు నా కుర్చీ కావాలంటారు అయ్యా మీ పని అది కాదు ఎంపీటీసీ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం వాళ్ళకి భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానం అయింది ఏది అని అడుగుతారు చెప్తారు అంబికా దర్బార్ అగర్వత్ సార్ మీ పని కూడా అదే మీరు గ్రామ పంచాయతీకి మండలానికి అనుసంధానకర్త మీరు జడ్పీటీసీ అనేవాడు మండలానికి జిల్లా పరిషత్కి అనుసంధానకర్త మీరు అది మర్చిపోయి సర్పంచ్ గారి పక్కన కుర్చీ కావాలని ఎంపీటీసీ గారు అదేవిధంగా మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షుడు పక్కన కుర్చీ కావాలని జడ్పీటీసీ గారు ఈ తగాదాలు పరిష్కారం చేయడానికి ఎమ్మెల్యే గ
కౌన్సిలర్ చేసే పని సర్పంచ్ చేసే పని ఎంపీ చేసే పని అంటే ఇంటి ముందు మోరీ బాలేపోయినా ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకో ఈ వాట్సాప్ లో ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా ఇంకా అన్యాయం అయిపోయింది బతుకు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సిరిసిల్లలో నేను మనందరం ఒకటే టర్మ్ లో అప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్ లో గెలిచినప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ముందు ఒక ఆరు నెలలు విస్తృతంగా పొద్దున పూట నాలుగున్నరకి ఐదింటికి తిరిగేవాడి నేను టౌన్ అంతా ఆ క్రమంలో ఒక రోజు వచ్చి పడుకున్నాను హైదరాబాద్ వచ్చాను ఆ రోజు వచ్చి ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా కాల్ వచ్చింది నాకు అయితే ఫోన్ ఇస్తే అదే ఫోన్ చేసి అన్న ఇప్పుడే ట్యాంకర్ వచ్చింది ట్యాంకర్ లో నా బిందే వెనకాల ఉంది కొద్దిగా చెప్పి ముందు పెట్టించవా రే సావాలా బతకాల ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఏది ఏంది దౌర్భాగ్యం మనకి అని సరే చెప్తాలేరా బాబు అని చెప్పి నేను అప్పుడు అనుకున్నాను నేను కూడా ఆలోచించుకున్నాను ఏం చదువుకున్నాము ఏం చేస్తున్నాము ఈ బిందెలు ట్యాంకర్లు అక్కడ వరుసలో ముందు పెట్టించే దానికి సిఫార్సులు ఇట్లా అయిపోయింది ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి మీ ఓటరే మా ఓటరే నేనేం అనలేదు పని కాదు రెండేది ఆవిడ మీ ఓటరే అంటే ఎవరి పాత్ర ఏమిటి ఎవరి విధులు ఏమిటి ఎవరి నిధులు ఏమిటి నిర్వచనం ఏంటి ఎవరి పరిధి ఎంత ఇది ఇది ఎవరు మాకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంత ఎందుకండి నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను మొదటిసారి అసలు ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి అసలు మనకు ఒక ఓరియంటేషన్ ఏమైనా ఉందా అసలు ఎమ్మెల్యే ఏం చేయాలి ఎంపీ ఏం చేయాలి జడ్పీటీసీ ఏం చేయాలి ఆ పా పదవి దాకా వస్తాము వచ్చాము తర్వాత ఏం చేయాలి అది వాళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళకి తెలియదు దాన్ని కీప్ స్టెప్పింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ స్టోర్స్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ గోలు అనవసరపు ఆహాలు అనవసరపు గొడవలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి సో ఇందులోకి రావాలనుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అందుకే ఇందాక మీ టీమ్ వాళ్ళు మాకు చెప్తున్నారు తెలంగాణ మీ పుణ్యం అని ల్యాండ్ రేట్లు బ్రహ్మాండంగా పెరిగాయి సో చాలా మంది పూర్వీకులు సంపాదించిన ఆస్తున్న వాళ్ళు ఇవాళ యాభై వంద కోట్లు పెద్ద కష్టం కనిపించట్లేదు అవునండి ప్రతిరోజు అర్జెంట్ గా ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి రెండు ఫ్లెక్సీ కట్టేసి మూడో రోజు నేను లీడర్ అయిపోయి సో ఒకప్పుడు సినిమాలకి కాస్త ఆస్తి ఉంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత వాడు ఒక నాలుగు ఎకరాలు అమ్మేసేసి అర్జెంట్గా చెన్నపట్నం పోయి బీ గ్రేడ్ స్థలతో ఒక సినిమా తీసేసి రెండు మూడు రోజులు దించుకోవడం ఫ్లాప్ అయ్యేది సినిమా సినిమాలు నూట తొంభై పర్సెంట్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి కానీ ఈ సినిమాలకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ తగ్గేదా గ్లామర్ వల్ల కొన్నేళ్ళ క్రితం నేను తెలంగాణ నేను కర్ణాటకలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉంటే సర్పంచ్ గారు వచ్చాడు ఏదో కొడుకు సెట్లు కావాలో లక్ష రూపాయలు అవసరం అవుతుందంటే సరే దానికి సాయం సంగతి చూస్తూ తొమ్మిది నెలల క్రితం ఎన్నికలైనా మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారండి నేను బీసీ రిజర్వేషన్ ఉంది చాలా మారుమూల గ్రామం పది లక్షలు ఖర్చు అయింది సార్ అన్నాడు అంటే మరి పిల్లలు సెటిల్ కాలేదు లక్ష రూపాయలు కష్టంగా ఉంది అన్నారు పది లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు ఇలా తినడానికి కూడా డబ్బులు లేవు కదా ఎందుకు అన్నాను నెత్తి మీద చేయి పెట్టి ఇలా రెండు చేతులు పెట్టి ఉన్మాదం సార్ ఉన్మాదం కన్నడంలో ఉన్మాదం అనేది మనం ఇప్పుడు చేసిన పదం అనుకోండి మనం మామూలుగా వాడం అది ఇచ్చేది అంటాం కన్నడంలో మామూలుగా వాడతారు అనమాట కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఎక్కడో ఈ ఉన్మాదం అనేది మన అందరినీ ఆవహించేసింది ఎట్లా కొట్లా రాజకీయంలో వెళ్ళిపోతే మన గుర్తింపు ఉంటుంది ఏదో అని చెప్పిన భావం ఏమీ తెలియకుండా ఇక్కడ వేడి పుట్టిస్తున్నారు డబ్బులు ఖర్చు పెరిగిపోతుంది గందరగోళం అవుతుంది మీరంతా ఎలక్షన్లు కూడా అయిపోయిన తర్వాత నాకు మనం మీ అందరిని కానీ ప్రధానమైన పార్టీని కలిసి కూర్చుని ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చకపోతే ఇక మనం ఈ ఖర్చు నుంచి బయటపడే శక్తి లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏదో ఆలోచిస్తుంది ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ అంటున్నారు కమిషన్ స్థాయిలో కాదు పొలిటికల్గా ఆలోచించాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత అంత మించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కానీ అవన్నీ భ్రమలు అవుతాయి ప్రజలందరికీ మనకు సుప్రీంకోర్టు మారుస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ మారుస్తుంది అనే భ్రమలు ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఇష్యూ ఆల్ ద గ్రేట్ నేషనల్ లీడర్స్ మా సిట్ టుగెదర్ చేయాలి లేకపోతే ఇండివిజువల్గా పార్టీస్ని తిట్టిన ప్రయోజనం లేదు మీరు డబ్బులు పంచొద్దు అని చెప్పంటే జనం అప్పుడు మా ఊళ్ళో పంపిణీ రాలేదు మేము ఓటుకు రావంటున్నారు ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఐ హెల్ యూ వన్ థింగ్ హియర్ సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాసిబుల్ ఈ మధ్య మీరు గమనించారో లేదో కానీ మా సిరిసిల్లలో ఇప్పుడు నేను నాలుగు ఎలక్షన్లు కొట్లాడాను నాలుగు సార్లు పోటీ చేశాను అందులో ఉప ఎన్నిక కూడా ఉందనుకోండి నాలుగు సార్లు నెగ్గాను అదృష్టవశాత్తు ప్రజల దయ నాలుగు సార్లు కూడా నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను మా సిరిసిల్ల గురించి నా నా మా ప్రజల గురించి ఒక రూపాయి పంచలేదు నేను ఒక చుక్క మందు పోయలేదు ఓటుకి ఎందుకంటే నేను నన్ను అడిగారు కొంతమంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు బయటికి ఏం అవసరం ఉంది నేను అనేది ఏంటంటే ఎన్నికలు జీవన్ మరణ సమస్య కాకూడదు ఎగ్జాక్ట్ గెలుపు ఓటములు సరే గెలుస్తాం ఓడతాం కానీ ఇది సరే గెలిచాను అనుకోండి నేను డబ్బులు పంచి గెలిచాను అనుకోండి రేపు ఎక్కడో నాది నేను చెప్పుకోవాలి కదా బయట
focusing on wealth creation and uh, urban management and overall improvement of the political culture. Normal political entry is a good thing to do. If you have a lack of power, you can't do it. If you have a lack of power, you can't do it. If you have a lack of power, you can't do it. If you have a lack of power, you can't do it. If you have a lack of power, you can't do it. If you have a lack of power, you can one request I had for you, one question I had for you was Prasthita Rajakiya lho, Prasthita Samakali na Samajan lho. Balance shedu, balance cheshtu, anta tight row pact, anta re. A paddhathu lho, oka prabutthu anni samatulliyatu tho, oka aalochinat tho, samagravayin aalochinat tho, sthirachitthan tho, nadapadu vane di ashamashikadu. Atta adhi yavari kaina. Prapanchavayaptanga choosi na meiru, oka paddha challenge upadhi kalpana. अति पैदा चालेज निजान की रोज जो बाइडन ने चमत्कार पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी ने चमत्कार पढ़ते हैं केसी आर गर्दा का यूर कहीं ना गुड़ा अति पैदा सवालों उपाधि कल्पना बिल्लों मुख्य अंग आ डेमोग्राफिक ये देते होना तो यूथ या भाई शातानी कंटे आ तक्कुआ इरवेरे डेल लो कंटे तक्कुआ उ मानो देशन ला परिणाम वाल संभवन चट लेदे एक रन कुन्नत एक्सेलरेटेड ग्रोथ लेदे अने ओके निष्प्रोहलो की नटवे बर्तन अपडो हाउ डू वी कीप अप एंड एस एस गवर्नमेंट्स ओके वही प्रोवी बैलेंस चेस तो वेलफेयर और डेवलपमेंट बैलेंस चेस तो होप अने ये नाइराशन लोग पिलल पोकुन्ना निष्प्रोहल Ini kan? Tapi mana kita perlu korang, ya, bahaya nalo kotla mandu workers lo, 85-90 persen tanah organis sektor. Rekod dia kan dokar nol. Inca beza rekom, mana boleh, mana kodik peristi bau perutun nak korang. Mereka nanti kat Telangana per captain kampur highest tu orang nak korang. Inca ini dua hari awal selalu kunci kasta mana. Ini kan, nenon, mana yowatni, mana kotuman nak korang dokar. Ya, baru ni pelal bahaya tu nak kapar taro. Ante employment generation, economy pencetam. Tapi pada na sampadan na perak itu, ya baru cegel itu taro, walak vote itu pote, ya allah kalam bedal bedal gan mikel potar. Ii balance i desa na telik kat, mana justru state after state, mana ki thadkali kemana orang rakyat seno ke potar, mana baru nuh sam cahala salan kuna yang ada cerchilo. Kecetengga samanya prajala sanksi ma osno, thadkal kau sal tiada osno, kani dantone mana jiwatalu gatek kau, anceta. Unko ka apa perhatian orang nanti mirip orang tiga sinema la wala gani, patrik la wala gani. Raja kini andro dwanggal eh andro oktan kau nara dek. Kad raja kini orang lo cestu nanti tiru lo saman angani pesu nampu kau lo parti le wedhan alu, wala cese panulu, dana pariyawasan alu, mana jiwitan le tevaranga prabhavitan jastai. Ini nampal mana. Anjikani mana ki kuni sandar bhallo bawa le dana kurna kau lo, wunna wala lo choice asunai. Ye choice anjuk kau lo, yaver ite is संख्या मान ने अभिरुद्धनी रंटने समतोकान ने पार्टी स्तर बैलेंस जास्ता रो ये वर ऐते रेपोदनो पेट्टू बढ़लो उपाधी कल्पना पारिस्ता में क्या करना माने पहला लकी उज्ज्वल गालो मरे आधा यल पैरागटमो कुंज स्किल्स रावटमो जास्ता रो ये वर ऐते कास्ट एजुकेशन बाउज़ चेटमो हेल्थकेयर बाउज़ चेट नादृष्टि ये वाले व्यक्ति कंटे वो का पार्टी देने के लिए बढ़ता है। अब्सल्यूट। आ पार्टी विधाना लो वो का मूड लगो ऐ जाल लगो तरने परिवार साने व्यक्तला होते हैं। दानालो चिंची वो कटे प्रमाणों संक्षेप में आवश्यक हों कारण संक्षेप में मात्र में वो तो निर्देशिते माना भविष्य तो अंधकारमोतुंडे � ना क्या बहन तल्लो माने क्या चॉइस है सोने तलंगाना लोगों ने चॉइस पार्टी लोग स्पष्ट तंगा कोने पार्टी लोग पूर्ति का अभिरुद्ध ने पक्का ने बैठे से तात्काले को वैने संक्षेप में मो पंपनी मात्रा में बाज बाज दिन चेपे सोचता नहीं ने निश्चित है ने निश्चित कोच चंगा जपना ने रो रीडिस्ट्रीब्यूशन मात्र
కాబట్టి సంపద పెంచే వాళ్ళనే మీరు ఎంచుకోండి అక్కడ మీ కులం మీకు చూసుకోండి మీ వర్గం చూసుకోండి పార్టీ చూసుకోండి మన దేశంలో ఏమైనా ఒక్కరోజు కానీ మీ పిల్లల భవిష్యత్ సంపద పెంచడం అక్కడ నాకు ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఇన్నేళ్లుగా రాజకీయం మారాలని పోరాడుతున్న వాడిని నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రాజకీయం మారడానికి కొంత కాలం పడుతుంది చట్టబద్ధ పాలన అందరికీ అందటం కావచ్చు నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ కావచ్చు ఎన్నికల వ్యవస్థ మారటం కావచ్చు ఒక్కరోజు మారదు ఈలోగా ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకుంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటే మన ఆదాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటే ముందు ఈ రాజకీయం ఏం చేసే ఇవ్వగా మన బతులు బాగుపడటం కోసమే కదా దాన్ని మర్చిపోయి మనం ఇవాళ ఈ రాజకీయంలో పావులు అయిపోయినట్టయితే పిల్లల భవిష్యత్తు అంధకారం అంటే ఆ మధ్యకాలంలో నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా హైదరాబాద్లో ఒక ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేశాను అండి ఆ కార్యక్రమం పేరు మన నగరం అంటే మన అనే భావన లేకుండా నా ఇల్లు మాత్రమే క్లీన్ చేసుకుంటాను చెత్త బయట వేస్తాను ఆ గల్లీ నాది కాదు తర్వాత మోరీ నాది కాదు ఆ నాలా నాది కాదు చెత్త తీసుకెళ్ళి అందులో పాడేస్తాను అది మున్సిపాలిటీ వాడు చేయాలి అని దృక్కోణం ఏదైతుందో అది మారాలి మనం మారుదాం మన నగరాన్ని మారుద్దాం అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో చేశాం ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దానికి కూడా దాన్ని అన్వయించుకుంటే రాజకీయం మారాలి రాజకీయ నాయకులు మారాలి వాళ్ళ వైఖరులు మారాలి అంటే మనం కూడా మారాలి లేకపోతే అసలు రాజకీయం ఎందుకు మారుతుంది మనం మనం మారకుండా మన ఆలోచన విధానం మార్చుకోకుండా ఎవరు భవిష్యత్తులో మనకి మెరుగైన పరిపాలన అందించగలుగుతారన్న ఆలోచన లేకుండా తాత్కాలికమైన క్షణభంగురమైన ఒక ప్రయోజనం కోసం ఆశపడితే డెఫినెట్గా దీర్ఘకాలికంగా నష్టం జరుగుతుందనే మీ మాట ఏదైతుందో సంపూర్ణంగా మీతో ఏకీభవిస్తూ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా కలిసి మీ సలహాలు మీ సూచనలు కలిసి నడిచే సందర్భాలు వాటన్నిటిని కూడా తీసుకుంటానని ఒక వ్యక్తిగా ఒక సోదరుడుగా మీకు మాట ఆల్వేస్ హెడ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అఫెక్షన్ ఫర్ యూ చాలామందికి ఈవేళ కేటీఆర్ గారు జేపీ ఎందుకు కలిసి కూర్చున్నా అనుకోవచ్చు అని ఎలక్షన్ నేపథ్యం ఫ్రాంక్గా చెప్తాం పార్టీలు అనివార్యం పార్టీలు మన దాన్ని ద్వేషించడం అనేది ఇప్పుడు సరైనది కాదు పార్టీలు చాలా అవసరం ప్రజాస్వామ్యంలో అలాగే రాజకీయం చాలా పవిత్రమైందని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతున్నాను దాన్ని ఒక ఆల్మోస్ట్ పేటెంట్ చేశాను ఆ భాషను నేను రాజకీయం కానీ చివరికి రాజకీయం పరమార్థం మన జీవితాలను బాగు చేయడం ప్రజలకి సరైన సమయంలో ఎవరు జీవితం వాళ్ళ వంక చూడండి మీకోసం వాళ్ళ కోసం కాదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఎన్నిక కాకపోతే నా దృష్టిలో కేటీఆర్కి కేటీఆర్ కుటుంబానికి నష్టమే లేదు కొంచెం లాభం ఉండదు కొంతకాలం మనసుకు ఏంట్రా ఓడిపోయాను అనుకోవచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఈగా బతకచ్చు వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు పోటీ చేసే వాళ్ళు ఎవరో కూడా వాళ్ళ ఎన్నికల్లో నెగ్గినా ఓడినా వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలో పెద్దగా తేడా ఉండదు మనం గుర్తించాలి కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారన్నది మన జీవితాలను తేడా చూపెడుతుంది అది మనకు అర్థం కాకపోయినట్టయితే కాస్త కోస్త అర్థమైన వాళ్ళు కొంచెం ప్రజలకి నిజాయితీగా చెప్పకపోతే దారుద్ర గారు ఎప్పుడు అన్నాడు కొలన పదాల్లో నిజము చెప్పిన వాడు నిజము చెప్పని నాడు ప్రజకు జరుగున కీడు అని చెప్పని ఆ కారణంగా మనం కూర్చున్నాం అంతకుమించి ఇది మీరు నెగ్గ అలాగే మీరు ఒకవేళ ప్రజలు వద్దు అని చెప్పంటే కూడలేదు ఇది మనది ఓటర్కి మనకుపోయినట్టయితే నష్టపోయేది మనమే తెలంగాణ ప్రజల మీద అలాగే దేశ ప్రజల మీద నాకు చాలా విశ్వాసం ఉన్నది ముందు చూపు చూపెడతారని చెప్పని సంక్షేమంతో అభివృద్ధిని కూడా కలుపుతారని చెప్పని తాత్కాలికమైందే కాకుండా దీర్ఘకాలం గురించి ఆలోచిస్తారని చెప్పి ఈ దేశంలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఓటర్లు విజ్ఞత ప్రదర్శించారు ఆ విజ్ఞత చూపుతారని మనం ఆశపడతాం